ഹലോ ഡിയർ സെറ്റ് ആസ്പിരൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടോസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഹൗ ടു ക്രാക്ക് കേരള സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എക്സാം പാസ് ആവാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ടോസ് അക്കാഡമി ടീച്ചിങ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ കൊല്ലവും സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സായി പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര വിജയം കുറച്ചൊരു വർഷമാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സായി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വിജയം നൽകിയത് ടോസ് അക്കാഡമി നൽകുന്ന സെറ്റ് കോഴ്സസ് താഴെ പറയുന്നവയാണ് ജനറൽ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബോട്ടണി സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഓക്കെ ഫിസിക്സിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനുള്ള ബി എഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എൽ ബി എസ് ആണ് സെറ്റ് സെറ്റിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ പേപ്പറിന്റെയും എക്സാം നടത്തുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സിലബസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അവയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അതേപോലെ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും വേണ്ട ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് എച്ച് കെ ദാസിന്റെ ആഫ്കന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ധാരാളം സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെക്സ് ഈ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അരുൾ ദാസിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു സജഷൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമുക്കൊരു ചെറിയ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊന്നും റെഫറൻസ് ബുക്കുകളൊന്നും റെഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല സോ നമ്മുടെ ഒരു ടൈം സ്പാനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പാത്രിയായുടെ റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പി ജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബട്ട് പാത്രിയായുടെ റെഫറൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ബിഗ് ബുക്ക് ആണ് സോ നമുക്ക് സത്യപ്രകാശിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കമ്മിങ് ടു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് വി ഹാവ് ജോൺ ഡേവിഡ് ജാക്സന്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഗ്രിഫിക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൻ ഗോഷാലിന്റെ ഡേവിഡ് ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് എസ് ഒ പിള്ളയുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് ഒ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ടിപ്സ് വൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ സെറ്റ് എക്സാം ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സിലബസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റില് വി ഹാവ് ദ സിലബസ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ സിലബസ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസ് ഫെമിലിയർ ആവുന്നത് വഴി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് കളക്ട് ഒതന്റിക് റെഫറൻസ് ബുക്ക് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും റെഫറൻസ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്കത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആവാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് അത് മാത്രം അത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ നോക്കി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റഡി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പത്തെ ഒരു എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പത്തെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒത്തിരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കല്ല നമ്മുടെ ഒരു എൽ ബി എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാംസ് ആണ് ഇപ്പത്തെ സെറ്റ് എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ആണ് സോ ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫറൻസ് ഇനി ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ മിയർ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷനെ കാണരുത് ഫിസിക്സിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മീനിങ്ഫുൾ സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ ഇക്വേഷൻസിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്ന മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു ഒരു ടൈ ഒരു തവണ പഠിച്ചു അത് മാത്രം മതിയോ നോ വി ഷുഡ് റിവൈസ് പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാസം ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് അടുത്ത നാല് മാസം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ കവർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിവിഷന് വേണ്ടി ഒരു വീക്കിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡേ ഫുള്ള് വേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ സമയം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോണ്ടന്റുകൾ കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ പേരും റിവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ് പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവൈസ് പ്രോപ്പർലി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ
നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഇത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നയൻ സബ്ജക്ട് ആണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സബായിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപത് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമുക്കറിയാലേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രറ്റി ലോങ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് വെക്ടേഴ്സ് മാട്രസസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി മുതലായ ടോപ്പിക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഏരിയ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് സോ നമുക്കിപ്പം ഫെബ്രുവരി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ അഞ്ചു മാസമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ജൂലൈ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള അഞ്ചു മാസം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഫെബ്രുവരി മാസം ഫുൾ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും നാം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ടൈമിലും എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും പക്ഷെ ആരാണോ ഇതിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മാത്രമേ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ മാർച്ച് മാസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക അതുമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് അതേപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്തത് മെയ് മാസമാണ് മെയ് മാസത്തില് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ മെയ് മാസം പഠിക്കണം ഓക്കെ നാം ഹാർഡ് വർക്കിന് ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അറ്റ് ദ എൻഡ് യു വിൽ സി ദ റിസൾട്ട് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരാണോ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ടിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ അത് കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും ഈ എക്സാം പാസ്സാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരൊറ്റ മന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജൂൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ജൂണില് നമ്മള് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വളരെ അധികം ഒത്തിരി ലെങ്ത് ഒന്നും ഇല്ല മീൻസ് ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ വരെ ജൂൺ വരെയുള്ള ടൈമില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒമ്പത് സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ സൺഡേസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സൺഡേ ടൈമിൽ എല്ലാ സൺഡേസും നമ്മൾ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൺഡേ ഫുള്ള് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാം കൂടുതൽ കുറച്ച് സമയം റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മെയ് ജൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മെയ് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മള് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള എക്സാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാസ് മാർക്ക് മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അവര് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു മാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം പഠിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്ത സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാ മാസവും ഫെബ്രുവരി മാത്രം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫുൾ ഡീൽ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ മാസവും രണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ജൂണോടുകൂടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സൺഡേസും റിവിഷൻ നടത്തുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് സോ ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് അല്ലെ സെറ്റ് എക്സാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളെ ലാഗ് വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ മൈൻഡിൽ സോ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അവർ അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു റെഡിയാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക അതെന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു